আসসালামু আলাইকুম শুভ নববর্ষ এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম মঙ্গল শোভাযাত্রায় হাজারো মানুষ রমনা বটমূলে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানালো ছায়ানট এবং সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে কালবৈশাখী ঝড় বজ্রপাতে আট জনের মৃত্যু শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ আজ পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্য উদযাপনের দিন পুরনো বছরের গ্লানি হতাশা আর ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশায় বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বের হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা মহামারীর দুঃসময় কাটিয়ে দুই বছর পর স্বাভাবিকতার আলোয় উদ্ভাসিত ছিলেন মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া হাজারো মানুষ শফিকুল ইসলাম সামনের রিপোর্ট সময়ের আবর্তনে বাংলা নববর্ষের দিনে বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রা পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুন বছর বরণ করে নিতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয় করোনার কারণে গত দুবছর ছন্দপতন ঘটেছিল নববর্ষ উদযাপনে রমজান মাস হওয়ায় এবারের পয়লা বৈশাখেও ছিল না পান্তাইলিশের আয়োজন নাশকতার শঙ্কা থাকায় করা নিরাপত্তা বলার মধ্যে সীমিত পরিসরে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নিতে হয়েছে সবাইকে এই রঙিন সাজে যেন মানুষের মনে এবং মানুষের জীবনযাত্রায় যেন রঙিন প্রভাবটা থাকে মানুষের যেন সবার মঙ্গল হয় জীবনের নতুন স্বাভাবিক ছন্দকে স্বাগত জানাতে মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নেয়ার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের আগামীতে নেতিবাচক পরিস্থিতির আগমন যাতে না ঘটে সেই প্রত্যাশা ছিল সবার দুই বছর পর এটা পাওয়া মানে আমার জন্য ভেরি লাকি আসতে পারে আরো ভালো লাগছে যেন এর থেকেও আরো ভালো পরিসরে এটা হয় মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের জন্য অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ছিল শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া বিশিষ্ট জন্তের কণ্ঠে যারা মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন নষ্ট করে ধর্মীয় সম্প্রীতিতে আঘাত আনে সেই সকল অপশক্তি অশুভ শক্তি তার সেগুলো যেন দূরীভূত হয় এইটা এখন বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে আমি এই দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করি রজনীকান্ত সেনের একটি গীতি কবিতার চরণ ধার করে এবারের শোভাযাত্রার মূল প্রতিপাদ্য ঠিক করা হয়েছে নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায় করোনা মহামারীর বিপর্যয় কাটিয়ে বাংলাদেশ আবারও ফিরতে শুরু করেছে স্বাভাবিক অবস্থায় আর এই মঙ্গল শোভাযাত্রা ফিরেছে তার আপন রূপে নববর্ষের মতো বাঙালির প্রতিটি দিন হোক আনন্দবন এবং উৎসব মুখর এমনটাই প্রত্যাশা সবার শফিকুল ইসলাম শামীম এডিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারীর কারণে দুই বছর পর রাজধানী রমনা বটমূলে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানায় ছায়ানট নতুন দিনের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গান কবিতায় বর্ষবরণের এই আয়োজনে মেতে ওঠে হাজারো মানুষ আদিন সচিবের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন ইমদাদুল হক বৈশাখের জলজলে সূর্যের রক্তিমালয়ে কেটে যায় অন্ধকার এর সাথেই শুরু হয় ছায়ানট শিল্পীদের সূর্য বন্দনা অভিবাদন জানানো হয় চোদ্দোশো উনত্রিশ বাংলা বছরকে এ যেন মহামারীর আধার কাটিয়ে ওঠার জয়ধ্বনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমরা মনে হচ্ছে যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছি দুই বছর পর এত সবাইকে এত সুন্দরভাবে সেজে গুজে নববর্ষ পালন করতে দেখে আমি উপভূত নিজেকে মনে হচ্ছে যে নিজের মতন করে বাঙালির মতন করে আপন করে পাচ্ছি নিজের প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছি খুব ভালো লাগছে আমি আসলে দুই বছর ধরে অপেক্ষা করছিলাম এই দিনটির জন্যই এমন মিষ্টি একটা সকালে সুরের আবেশে এভাবেই ভরে মুখর হয়ে ওঠে রমনার বটমল
আকার আয়োজনে যা তুলে ধরে বাঙালির সংস্কৃতি আর সৌহার্দের প্রতিচ্ছবি পাখি যেরকম বন্দি ছিল এখন মনে হচ্ছে যে ছেড়ে দেওয়ার পর মনে হচ্ছে যে আনন্দ একটা অন্যরকম আনন্দ অনেক দিন পর বের হয়ে মানে ফিলিং টা আসছে এরকম আমরা খুবই উদ্বেলিত আনন্দিত সবাই একসাথে আবার এই বসবরণটা করতে পেরে আমি কলকাতা থেকে এসেছি কলকাতায় এরকম দেখিনি আমি ভীষণ ভালো লাগছে খুব আনন্দ করছি দুঃসময় পেরিয়ে এবার নব আনন্দে জাগ্রত হয় আয়োজন ষাটের দশকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সামনে রেখে বর্ষবরণের এমন আয়োজন শুরু করেছিল ছায়ানট প্রতিবাদী সুরে এখনো চলছে বাঙালি সংস্কৃতির সেই মেলবন্ধন দুটা বছর পরে বাঙালি যেন ফিরল তার শেকড়ের খুব কাছে রমনার বটমূলে অপ্রাপ্তি বেদনা মহামারী সব কিছুকে পেছনে ঠেলে নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার শপথ ছায়ানটের এই আয়োজনে সবাই চান যেন সোনার বাংলা গড়তে পারেন সব বাধাকে উপেক্ষা করে অর্দিন সজীব এটিএন বাংলা রমনা ঢাকা বকেয়া আদায় ও বিশেষ ছাড়ে পণ্য বিক্রির মধ্য দিয়ে আবহমান বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতি হালকাথা শুরু করেছেন ব্যবসায়ীরা নতুন হিসাবের খাতা চালুর উৎসবের প্রথম দিনে বিক্রি বেড়েছে অনেকের করোনা মহামারীর কারণে দুই বছর পর এদিন কয়েক গুণ বেশি লেনদেন হবে বলে আশাবাদী অনেকে এদিকে টানা তিন দিনের ছুটিতে ফাঁকা রাজধানী সার্ফুল আলমের রিপোর্ট বাংলা বছরের প্রথম দিনে নতুন রূপে সাজছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী পুরনো হিসাবের খাতা বন্ধ ও নতুন খাতা চালু করে হাল খাতা চলছে দোকানে দোকানে হাল খাতা আজকে আজকে আসলাম দেখবো ঘোরাঘুরে যদি ভালো লাগে তা কিনবো বৈশাখের প্রথম দিনে সবার সঙ্গে একটু দেখা সাক্ষাৎ বছরে আবার কবে আসে না আসে একটা অনুষ্ঠান ছাড়া তো আর এটা গোল কিন্তু আসে না দুই বছর পরে আমরা এটা এবার করলাম তো আশা করি ভালো হবে করোনা ও রোজায় সীমিত পরিসরে হালখাতা চলছে এদিন কেনাকাটায় গ্রাহকদের জন্য মিষ্টি মুখের আয়োজন ছাড়াও পণ্য বিক্রিতে ছিল বিশেষ ছাড় এই ঘোষণার সুযোগে দোকানে দোকানে বেড়েছে লেনদেন হালখাতা অনুষ্ঠানের এই যে গ্রামীণ ঐতিহ্য ধরে রেখেছে এটা খুব ভালো লাগে দেখেই আসার চেষ্টা করি সব সময় কাস্টমারদেরকে নতুন বছরে আমরা মিষ্টির ব্যবস্থা রেখেছি এবং জিনিস কেনাকাটার উপর একটা মজুরিতে ছাড় আছে হালখাতার আয়োজন ছিল তাঁতিবাজার সহ রাজধানীর অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিক্রেতারা বলছেন প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এই উৎসবে নেই আগের জৌলুস বকেয়া যে পাওনা পরিশোধ করতে আসছে বিভিন্ন প্রকার ছাড় আছে তার সাথে আমরা মিষ্টি মুখ করাচ্ছি আবার আপনার ঘড়ি ছাতা বিভিন্ন বিভিন্ন আইটেমের গিফট প্রদান করছি আমাদের যে সংস্কৃতিটা আছে এটা ওনারা এখনো ধরে রেখেছেন খুব সুন্দর আনন্দ ঘন পরিবেশে আলগাদা হচ্ছে নববর্ষের ছুটিতে বৃহস্পতিবার অনেকটা ঢেলে ঢালা বাবা চলছে ব্যবসা বাণিজ্য টানা তিন দিনের সরকারি বন্ধে অনেকটাই ফাঁকা রাজধানী সার্ফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে জনগণের প্রত্যাশা ও স্বপ্নের সাথে সংগতি রেখে আওয়ামী লীগের সব কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংয়ে দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি অঙ্গীকার করেন ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ গণমানুষের দল হিসেবে নতুন বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন যাত্রা শুরু করতে চায় আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে দলকে বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা ও স্বপ্নের সাথে সংগতি রেখে আমাদের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অপ্রতিরোধ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে লবিস্ট নিয়োগ করেও সরকার নিজেদের অপকর্ম আড়ালে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রেসভি নোয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি মন্তব্য করেন 
তার ভাষায় মার্কিন মানবাধিকার রিপোর্টে সরকারের দুঃশাসনের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে বিএনপিতে নেতৃত্ব সংকট সৃষ্টি করতেই জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন রুহুল কবির রিজভি মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুম খুন অপহরণ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে গণতন্ত্রকামী জনগণের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে কিংবা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করে দেশের জনগণের কাছে তাদের অপকর্ম আড়াল করতে চাইলেও যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশিত বাংলাদেশের মানবাধিকার রিপোর্টে দেখা যায় কোনো অপকর্মই সরকার আড়াল করতে পারেনি হাসপাতালে অসুস্থ বাবাকে দেখতে যাওয়ার পথে সড়কে প্রাণ হারাল ছেলে ভোর পাঁচটার দিকে রাজধানীর উত্তরায় এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় নিহত হন নারী সহ তিন মোটরসাইকেল আরোহী এ ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হলেও চালককে আটক করা যায়নি উত্তরায় আমির কমপ্লেক্সের সামনে ঘাতক কাভার্ড ভ্যানটি মোটরসাইকেলটিকে পিছন থেকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় হোন্ডা চালক সহ এক নারী অনেক নামে অপর এক আরোহীকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন নিহতের পরিবার জানায় অসুস্থ বাবাকে দেখতে ফুপু সহ হাসপাতালে যাচ্ছিলেন অনেক সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে কালবৈশাখী ঝড় এবং বজ্রপাতে আট জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে ঝড়ের সময় গাছ চাপা পড়ে মা ছেলে ও মেয়ের মৃত্যু হয় পুলিশ জানায় উপজেলার পাটলি ইউনিয়নের সুলেমানপুরে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বুলু মিয়ার বাড়িতে কেয়ারটেকার হিসেবে সপরিবারে বসবাস করছিলেন নেত্রকোনার কেন্দুয়ার চকবানিয়াপুর গ্রামের হারুন মিয়া ভোরে উপজেলার উপর দিয়ে কালবৈশাখী ঝড় বয়ে গেলে ঘরের উপর গাছ পড়ে হারুন মিয়ার স্ত্রী মৌসমা বেগম মেয়ে মাহিনা মাহিনা আক্তার ও এক বছরের ছেলে হোসাইন মিয়া মারা যান এদিকে সোনামগঞ্জের শাল্লায় ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে তারা হলেন মকবুল মিয়া ও তার ছেলে মাসুদ মিয়া এছাড়া হবিগঞ্জের বানিয়াচঙে দুপুরে বজ্রপাতে দুই শিক্ষার্থী সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয় দুজন রোজায় নানা মুখরোচক ইফতারের আয়োজন থাকলেও পথচারে কিংবা স্বল্প আয়ের মানুষদের ভরসা সড়কের পাশে তৈরি ইফতারে তাদের কাছে মানের চেয়ে টাকা সাশ্রয়ী মূল বিষয় যদি অস্বাস্থ্যকর এসব খাবার খেয়ে পেটের পীড়া সহ রয়েছে নানা সমস্যার আশঙ্কা রাবে আক্তার সুবর্ণা রিপোর্ট পহেলা বৈশাখ ছুটির দিন পরিবার পরিজন নিয়ে নানা রকমের ইফতারের আয়োজন সামর্থ্যবানদের কিন্তু যাদের সেই সুযোগ নেই তাদের ভরসা পথের ইফতার পুরনো তেলে ভাজার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের এসব খোলা খাবার খেয়ে ডায়রিয়া সহ নানান সমস্যার আশঙ্কা থাকলেও তা না খেয়ে উপায় নেই বলে মত পথচারীদের ব্যবসায়ীরা তারা বলছেন আমরা সচেতন ভাবে সবকিছু করি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিন্তু তাদের খেয়াল করে দেখা যায় যে আসলে পরিষ্কার না তারা যে এই কাজটা করছেন তাদের জন্য ক্ষতিকর আমাদের জন্য ক্ষতিকর সম্পন্ন এসব ইফতার সামগ্রীর মান নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও বিক্রেতাদের দাবি স্বাস্থ্যকর খাবারের তৈরির চেষ্টা করছেন তারা করোনা বন্ধ ছিল এবার আরো বেশি দোকানদারি আমাদের আগের থেকে বেশি দোকানদারি ধুলাবালি পড়ার মতো কোনো ই থাকে না স্কোপ থাকে না আর কি এখন এই জন্য খুলে দিচ্ছি আর মাসে মাসে পরে না ওইরকম আমরা ব্যবস্থা করে রাখছি ইফতারে দেশি স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি বেশি পরিমাণের পানীয় জাতীয় খাবার গ্রহণের পরামর্শ চিকিৎসকদের পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান বাঙালির অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বহি প্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বাংলা একাডেমির বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন সেলিনা হোসেন আরও বলেন বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এখন শুধু আনন্দ উল্লাসের মাধ্যম নয় এটি বাঙালি সংস্কৃতির শক্তিশালী ধারক বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্ষবরণের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে বর্ণিল আয়োজনে পালন করা হচ্ছে বাঙালির হাজার বছরের চিরায়ত এই উৎসব প্রাণীন স্পন্দনে মুখরিত শহর থেকে গ্রাম সমতল থেকে পাহাড়ি জনপদ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল
উৎসবের আনন্দ ঢেউয়ের মতো ছড়ায় সব সময় নববর্ষের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার আনাচে কানাচে বর্ষবরণের সব সময় দৃষ্টিনন্দন আয়োজন থাকে দেশের পাহাড়ি জনপদে এবারও সেখানে আনন্দের হিল্লোল বান্দরবনে এগারোটি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর রকমারি মঙ্গল শোভাযাত্রা বৈচিত্র্য এনেছে বৈশাখের আয়োজনে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ি পালকি ঘোড়া নিয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় নগায় বাঙালির সোনালি ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ছিল তাতে হারিয়ে যাওয়া লোকজ শিল্পের জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তোলা হয় ময়মনসিংহের বৈশাখী শোভাযাত্রায় দুবছর পর খুলনায় বর্ষবরণের অনুষ্ঠান হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লাঠি খেলা ম্যাজিক শোর আয়োজন ছিল দর্শক নন্দিত বৈশাখী আনন্দ মুখর পদ্মা পাড়ের রাজশাহী বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক আয়োজন ছিল মহানগরীতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়ায় শুরু হয় বৈশাখীর আয়োজন শোভাযাত্রা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ দিনব্যাপী বর্ষবরণের উৎসব চলে পৌর বটমূলে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গাইবান্ধায় বৈশাখীর উদযাপন করা হয় এতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন পুরনো গানিকে মুছে নতুনকে বরণের উৎসবে সামিল হন বগুড়াবাসী তবে রোজার কারণে এবার বৈশাখের উচ্ছ্বাস উৎসব মেলা পার্বণে কিছুটা ভাটা পড়েছে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা হাজার বছর ধরে বাঙালি আনার পরিচয় বহন করে আসছে যে উৎসব সেই পহেলা বৈশাখ উদযাপনে কোনো কমতি রাখেননি চট্টগ্রামবাসী নগরের ডিসি হিল সিআরবির শিরিষতলা শিল্পকলা একাডেমি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন স্থানে দিনভর চলে নতুন বছরকে বরণের আয়োজন তবে পবিত্র রমজান মাসের কারণে এবার সব আয়োজন সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই নাচ গান ও আবৃত্তি সহ নানা আয়োজনের সিলেটে বৈশাখের প্রথম দিনটি বরণ করে নেওয়া হয় প্রশাসনের বেঁধে দেওয়ার সময়ের মধ্যেই শেষ হয় পহলা বৈশাখের সব আনুষ্ঠানিকতা জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিমের নেতৃত্বে নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা দিনাজপুর प्रेसिडियम सदस्य रमेश चंद्र सें जिला प्रशासक महबूब रहमान अंश नीन अवैध अनुप्रवेश दाए कूड़ीग्रामे रौमार दाँत भांगा सीमान एक भारत नागरिक के आटक कर विजिपी तर नाम अशराफुल इसलम सकाले सीमान चर कयटापाड़ा ग्राम संलग्न सीमान पिलारे का भारत नागरिक के आटक कर आटक अशराफुल भारत मानकार चर हाट सिंगीमाड़ी थान शुकचर उजान बजरा ग्रामे आबुल होसन ऐले দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন আন মিসের মৃত্যুবরণকারী ল্যান্স কর্পোরাল কফিল মজুমদারের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ ঢাকা সেনানিবাসের সি এম টিডিতে লজিস্টিক্স এরিয়ার তত্ত্বাবধানে এই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত ঊর্ধ্বতন সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা ছাড়াও অন্যান্য পদবীর সেনা সদস্যরা ও এ সময় উপস্থিত ছিলেন ল্যান্স কর্পোরাল কফিল মজুমদার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে গত ছয় এপ্রিল দক্ষিণ সুদানে মারা যান বুধবার তার মরদেহ দেশে এসে পৌঁছায় পরে আর্মি এভিয়েশনের হেলিকপ্টারে তার মরদেহ গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরে নেওয়া হয় এবারে আলারফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে দেশে প্রথম প্রিমিয়াম মেগা গেটেড কমিউনিটি রূপায়ণ সিটি রাজধানীর উত্তরায় বাংলা নববর্ষ বরণ ও সেহির আয়োজন করে এই উপলক্ষে রূপায়ণ সিটি উত্তরায় বসবাসকারী অধিবাসীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রূপায়ণ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল রূপায়ণ সিটি উত্তরার উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুবুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন
এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে টেনে না আনার ব্যাপারে সতর্ক করেছে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী রাওয়ালপিন্ডিতে ব্রিফিং এ আইএসপিআর এর মহাপরিচালক বলেন জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ফাটল ধরায় এমন যে কোনো তৎপরতা জাতীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী এর আগে পেশোয়ারে বিশাল সমাবেশ করেন সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সেখানে আগাম নির্বাচন না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন আরও জোরদারের ঘোষণা দেন তিনি আরো জানাচ্ছেন বরকতুল্লা সুজন সরকারিভাবে যখন আগাম নির্বাচন দিয়ে কোনো লাভ হয়নি তখন দাবি আদায়ে জনগণের কাতারে পাকিস্তানের সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ও তেহরিকে ইনসাফ নেতা ইমরান খান তার ডাকে সাড়া দিয়ে পেশোয়ারের জনসমাবেশে অংশ নেয় লাখো জনতা ইমরান খান এ সময় প্রশ্ন তোলেন মধ্যরাতে আদালত কেন খোলা হলো তা নিয়ে পাকিস্তানের জন্য মরতে প্রস্তুত উল্লেখ করে ইমরান খান বলেন আগাম নির্বাচন না দেয়া পর্যন্ত দেশ জুড়ে সমাবেশ কর্মসূচি চলবে এদিকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণা শুরু হয়েছে বলে দাবি করেছে পাকিস্তানের আইএসপিআর সংস্থাটির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল বাবর ইফতিখার ব্রিফিংয়ে রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেন বলেন সেনাবাহিনীকে যেন রাজনীতিতে টেনে না আনা হয় আওয়াম और सियासी पार्टियों से ये दरखास्त है कि फौज को सियासत में मत कसीटे এরই মধ্যে জাতীয় পরিষদ থেকে ইমরান খানের তেহরিকে ইনসাফ পার্টির একশো তেইশ সদস্যের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন ডেপুটি স্পিকার কাশিম সুরি অন্যদিকে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বরকতুল্লা সুজন এটিএন বাংলা গাইবান্ধা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক খলিল রহমানকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা দুপুরে আয়োজিত এই মানববন্ধনের সাথে একাক্যতা একাত্মতা প্রকাশ করেন কলেজে সহকারী অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান জিলুর রহমান এবং আব্দুর রহিম বুধবার ক্যাম্পাসে বহিরাগত কয়েকজন উচ্চ শব্দে হর্ন বাজিয়ে মোটর সাইকেল চালালে তাদের ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলেন অধ্যক্ষ খলিরুর রহমান এ সময় সন্ত্রাসীরা তাকে লাঞ্ছিত করে পালিয়ে যায় এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবারে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় সেহরির শেষ সময় রাত চারটা চোদ্দ মিনিট রাজশাহীতে চারটা উনিশ মিনিট চট্টগ্রামে চারটা বারো মিনিট সিলেটে চারটা সাত মিনিট খুলনায় চারটা উনিশ মিনিট বরিশালে চারটা ষোলো মিনিট রংপুরে চারটা চোদ্দ মিনিট এবং ময়মনসিংহে রাত চারটা এগারো মিনিট আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা চব্বিশ মিনিট রাজশাহীতে ছয়টা বত্রিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা সতেরো মিনিট সিলেটে ছয়টা বিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা সাতাশ মিনিট বরিশালে ছয়টা তেইশ মিনিট রংপুরে ছয়টা বত্রিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা ছাব্বিশ মিনিট এবারে পার্টিক্স খেলার খবর বেনফিকার সঙ্গে তিন তিন গোলে ড্র করেও দুই লেগ মিলিয়ে এগিয়ে থাকায় ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে উঠেছে লিভারপুল আরেক খেলায় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে গল শূন্য ড্র করে শেষ চারের টিকিট পায় ম্যানচেস্টার সিটি পরাগ আরমানের রিপোর্ট নিজেদের সবটুকু দিয়েই লড়াই করল বেনফিকা তাও লাভ হলো না লিভারপুলের মাঠ এনফিল্ডে তিন তিন গোলে ড্র করে তারা এতে দুই লেগ মিলিয়ে ছয় চারে এগিয়ে থেকে শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করল ইয়র্গেন ক্লোপের দল প্রথম লেগে তিন এক ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় নিজেদের মাঠে খর্বশক্তির দল নিয়ে খেলতে নামে লিভারপুল তাতেও ম্যাচে আধিপত্য ছিল অলরেডদের একুশ মিনিটেই দলকে এগিয়ে দেন ফরাসি সেন্টার ব্যাগ ইব্রাহিম কোনাতে 
স্কোর ইন দ্য ফার্স্ট লেগ এই লিড বেশি কোন ধরে রাখতে পারেনি তারা 32 মিনিটে লিভারপুলের ডিফেন্ডারদের ব্যর্থতায় এনফিল্ড স্তব্ধ করে দিয়ে ম্যাচে সমতা ফেরান গঞ্জালো রামোস দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার বাড়ায় লিভারপুল ব্রাজিলিয়ান তারকা স্ট্রাইকার ফিরবিনো জোড়া গোল করে ব্যবধান তিন একে নিয়ে যান তবে লড়াই করার মনোবল তখনও ভেঙে পড়েনি বেনফিকার ইয়ারেম চুক এবং দারুইন নিউনেজের কল্যাণে ম্যাচে তিন তিনে সমতা আনে তারা দুই লেগ মিলিয়ে ছয় চার ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় সেমিফাইনালে উঠে যায় লিভারপুল শেষ চারে তারা মুখোমুখি হবে ভিয়ারিয়ালের এদিকে নিজেদের মাঠে নেমেও প্রয়োজনে জ্বলে উঠতে পারেনি দিয়েগো সিমিয়নের শিষ্যরা সেই সুযোগে নিজেদের জাল অক্ষত রেখে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে গোল শূন্য ড্র করে ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে পেপ গার্দিওলার দল ম্যানচেস্টার সিটি প্রথম লেগে এক শূন্য গোলে এগিয়ে থাকায় শেষ চারের টিকিট পায় সিটিজেনরা পরাগামান এটিএন বাংলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন এবং বারবার হাত পরিষ্কার করুন এছাড়া এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে